ഹലോ എവരി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെ എ എസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തന്നെയും അവരുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മളും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കെ എ എസ് പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കിയുണ്ടായി അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ഉതകുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്യു എല്ലാവർക്കും കെ എസ് മെൻഡറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്താണ് what we can learn from last ks examination okay so one by one aite namaku aile korche important aitulla insights okay yan onnu share cheyam namaku syllabus inna enna thodangam okay so syllabus inde study edukumbol enikku thonna oru kaariyam aanu adu beautiful syllabus aanu thannirikkunnathu okay ks examination de demand poornamayittu meet cheyina oru syllabus aanu thannirikkunnathu ningalu nammal eppolum oru examination approach cheyumbol nammal manasilaakkenda oru kaariyam undu aa examination board endaan lakshyam vekkunnathu nallu okay so keralathile top level ബ്യൂറോക്രസി ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എൻട്രി കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സിലബസിൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ഹിസ്റ്ററി കേരള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേരള ഗവൺമെൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു യു പി എസ് സിനെ കോപ്പി അടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെ എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളോട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് സിലബസിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് സിലബസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ പോലെ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഇന്ന് ഓക്കെ പൊളിറ്റി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ ലക്ഷ്മികാന്ത് എടുത്തങ്ങ് വായിക്കണം ആ ഇന്നങ്ങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പഠിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കണം പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കേരള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് ആ സിലബസിനോട് നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തിയാൽ മതി അതിന് അതിൻ്റെ വെളിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം പൊളിറ്റി എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ പഠനം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല കാരണം ലാൻഡ് റവന്യൂ ലോസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയ് ഇങ്ങനെ കുറേ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഐ ആർ എടുത്തോ യു പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ആറിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് പി എസ് സി വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സിലബസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠനം മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു യു പി എസ് സി തലത്തിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സാംസും ഓക്കെ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേജും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ആംഗിളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം സ്ട്രീം വണ്ണിന് കഴിഞ്ഞ തവണ കട്ട് ഓഫ് എത്രയായിരുന്നു എഴുപത്തി ഏഴായിരുന്നു ഓക്കെ അത്രയും കുറഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എഴുപത്തി ഏഴ് സ്ട്രീം വണ്ണിലെ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ഓഫ് എല്ലാം അതിനും താഴെയാണ് സ്ട്രീം ത്രീക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഒരു അമ്പത് മാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ അത്രയും കട്ട് ഓഫ് താഴെ പോകാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട
ടു ആൻഡ് ത്രീ ഒള്ളി ഓൾ ദി അബോ അങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ മാറ്റിയിട്ട് ഇത്തവണത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ യു പി എസ് സിൻ്റെ പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പുതിയൊരു പാറ്റേൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്താണ് ഒള്ളി വൺ ഓപ്ഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ഒള്ളി ടു ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ് അത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഒള്ളി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഒള്ളി അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ പക്ഷെ ഇത്തവണ പുതിയ പാറ്റേൺ മാറ്റി ഒള്ളി ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഒള്ളി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് നമ്മളെ സമയം കളയും ആൻഡ് അതുപോലെ സബ്ജെക്റ്റിൽ ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പാറ്റേൺസും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺസും എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫൈനലി കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപത്തേഴാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തവണ ഒരു ക്ലോസ് ടു എയ്റ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല കട്ട് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതിന് കാരണമുണ്ട് കെ എസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പി എസ് സി കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി ഈവൻ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരെ നിങ്ങൾ എടുത്തു അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് തരുന്നത് സോ എൻറ്റയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ചിന് ശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം എക്യൂപ്ഡ് ആയി കെ എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പകച്ചു പോയായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇനി അതുണ്ടാകത്തില്ല ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി പ്രിപ്പയർഡാണ് കാരണം ഡിഗ്രി പ്രിലിംസും കെ എസും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ഇനം ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ എസിന് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി മെയിൻസിന് നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കാം ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് നമുക്കൊരു എഴുപത് കൊടുക്കാം സോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് ക്ലോസ് ടു കെ എസ് എക്സാമിനേഷനാണ് ആൻഡ് ഈ എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം മെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിൽ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾറെഡി കേരളത്തിലുണ്ട് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസും ഡിഗ്രി മെയിൻസും എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം കെ എസിന് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലും തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിലും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വലിയൊരു വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പുഷ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ സോ ഒരു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ആ എക്സാമിനേഷൻ അനാലിസിസിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂവബിൾ ഫോർ എനി വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അച്ചീവബിൾ ടു ഓൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു പി എസ് സിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇക്കോണമി ജോഗ്രഫി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് ഇതൊക്കെ യു പി എസ് സിക്കാരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കെ എസ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നു കട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് എഴുപത്തേഴേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളൊരു നോർമൽ പി എസ് സി ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ ആൾക്കാരല്ല ഇവിടുന്ന് നോർമൽ പി എസ് സിക്കാർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കും യുനോ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അമ്പത് മാർക്കിന് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കേരള ഹിസ്റ്ററി പത്ത് കേരള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ പത്ത് ഇത് തന്നെ ഏതാണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് മാർക്കോളം വരുന്നു കട്ട് ഓഫ് എത്രയായിരുന്നു എഴുപത്തേഴ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു 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 ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു പി എസ് സിക്കാരെക്കാളും യു പി എസ് സിക്കാരെക്കാളും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ എക്സാമിനേഷന് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന് കെ എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകുക ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിനായിരിക്കും കാരണം അവർ ഇതും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതും അവർ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു
ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ഡ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി മീൻസിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അനാലിസിസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒരു ആക്യുറസിയും ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്യാം സോ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന് പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു സിലബസിൻ്റെ കാര്യമായി ഒരു മാറ്റവും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ ജി എസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമേ ജി എസിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് സിലബസിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു ഒറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓർത്തെടുത്തോണം പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും യു പി സിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ദ ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സിലബസ് ഫോർ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ കേസിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ മതി മൂന്ന് പേപ്പറിലായിട്ട് ആ എക്സാമിനേഷൻ നടന്നു എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഈച്ച് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിക് പാറ്റേൺ പി എസ് സിക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം വലിയ സിലബസാണ് വലിയ സിലബസാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇത്തവണ മാറുമോ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ മാറുകയാണെങ്കിൽ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പേപ്പറും ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിൻ്റെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പാറ്റേൺ മാറും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയോ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ എസ് ഐസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആസ് ഓഫ് നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നലും പി എസ് സി തന്നിട്ടില്ല സോ പഴയ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ചെറിയ എസ് ഐസ് ഒരു അര പേജിലുള്ള എസ് ഐസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അനാലിസിസും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അമ്പത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു 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 മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കീ വേഡ് നോക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കീ വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അനലൈസ് ഡിസ്കസ് കമൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ഇങ്ങനെ പല ടേംസും ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ അപ്രോച്ചാണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഈ കീ വേഡ് ഓക്കെ അനലൈസ് ആണ് കീ വേഡ് എങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഡിസ്കസ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ വെക്കേണ്ട സംഭവമാണ് കമൻറ്റ് സോ കീ വേഡ് എന്താണെന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്തായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്താണ് അനലിറ്റിക്കലാണ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് കീ വേഡ്സ് ലൈക്ക് എന്യൂമറേറ്റ് എലൂസിഡേറ്റ് കമൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് റൈറ്റ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ നോട്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുനോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്നൊന്നും എഴുതി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചുവിടെ ചേർക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞ കാര്യം അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈമിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടിയിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ചെറിയ എസ് എസ് എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്താറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്സിമം വന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്താറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ
ഇപ്പം നിങ്ങൾ യു പി എസ് സിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏത് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കട്ട് ഓഫ് പൊതുവെ ഒരു നിയർ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജോളം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ് ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മാർക്ക് മെയിൻ എക്സാം അത് പ്രിലിംസിന് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എത്രയാ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് പക്ഷേ മെയിൻസ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനത്തിന് അത്രയും കട്ട് ഓഫ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഓൾ വെർ ഈക്വലി എന്നോ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എല്ലാവരും ഈക്വലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ യു പി എസ് സിക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിക്കാർക്കോ അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആർക്കും നല്ലൊരു മാർക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അമ്പത് മാർക്കിനായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്ക് അതൊരു പക്ക ഒരു പ്രോപ്പർ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടോ ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പക്കാ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കായിരുന്നു മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോ ഇത് പ്ലസ് മെയിൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൊത്തം ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലായിരുന്നു ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് വന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ക്രൂഷ്യൽ ഓക്കെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ക്രൂഷ്യൽ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എസ് ഐ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു നൂറ് ഇതിലാണ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ എത്രയില്ല ഇരുപത് മാർക്കിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ കേസിന് മുന്നൂറ് ഇത് പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അറുപത് എങ്കിലും വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അറുപത് ഇല്ല ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് വരിക മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂവബിൾ ടു ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പ്ലാനിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലാനിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജി എസ് സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ ഓക്കെ ഒരു കോമൺ സിലബസ് ആണ് പ്രിലിംസിനും മീൻസിനും ഒരു കോമൺ സിലബസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഹാവ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ പ്രിലിംസിന് മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ച് പിന്നീട് മെയിൻസിന് പഠിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാതെ പ്രിലിംസ് പഠിക്കും പഠിത്തം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏരിയ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിലിംസ് ആംഗിളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം മെയിൻസ് ആംഗിളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ പഠനം തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ക്രമീകരിക്കുക ആൻഡ് ഒരു 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 റിവിഷൻ കൊണ്ടുവരിക ഒരു പീരിയോഡിക് റിവിഷൻ ഒരു ഫൈനൽ റിവിഷൻ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷനും മെയിൻ എക്സാമിനേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉത്തരം ആ പേപ്പറിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് ഉത്തരം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് റിവിഷൻ ഓക്കെ സോ പ്രിലിംസ് ആയിക്കോട്ടെ മെയിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ റിവിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസും കൊണ്ടുപോകാം കാരണം പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് മീൻസിന് നമുക്ക് അധികം സമയം ഉണ്ടാകത്തില്ല റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കില്ലാണ് പക്ഷേ ഏതൊരു സ്കില്ലും അക്യൂർ ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കുറച്ച് സമയം വേണം നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് തീരെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് എസ് ഐ വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് എസ് ഐ വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അത് ആ ആ സ്കില്ല് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് മീൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് സോ അതിനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് ആ